Là, 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 là. Bah, si nous entendons. <rire> là, 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 là. Ok, c'est parfait. Le son est là. Euh, du coup, je, je crois que mon intro de tout à l'heure a bugué. J'ai l'impression que vous, vous avez pas du tout l'intro euh, que j'ai fait. Bon, bah, tant pis. <rire> du coup, vous nous entendez bien, c'est parfait. Bah, bonsoir à tous. Et euh, Thierry est là, on va pouvoir commencer son intro. Euh, nice. Donc Thierry, j'ai replacé un petit peu tous les éléments qu'on s'était dit. Du coup, vu que j'avais pas eu ton BG écrit, il y a peut-être des choses qu'on avait actées dans un sens et que j'ai un peu tourné autrement. Voilà, j'ai gardé les grandes lignes, mais... Euh, mais voilà, sois pas surpris s'il y a des trucs, tu m'avais dit que ça se passait dans cet ordre-là, puis que j'ai un peu changé, quoi. C'est plus pour euh, donner oui, un peu de, voilà. de tragédie, quoi. Là, c'est moi qui ai mis ça. Enfin, là, du coup, c'est moi qui n'ai pas fait le BG à temps. Hein. J'ai toujours pas réussi à trouver le courage de le faire. Il ouais, bah, faut que je le rédige, mais bon. Ouais, ouais, ouais écoute, on va, on va le jouer. Hein, donc, euh... donc là, en fait, on va faire une petite scène euh, euh, de, ton, euh, de ton passé, en fait. Ça va être un, un, une intro qui va t'aider à placer ton personnage, à le, à le jouer. Mais on ne sera pas forcément trop dans le surnaturel, tu vois, c'est une première approche, quoi. Donc, ouais, voilà, euh, donc pour l'instant, voilà. je suis un humain normal, on va dire. Je... Voilà, c'est ça. Oh. Enfin, non, juste, ouais, est-ce que je suis un humain normal ou est-ce que je... c'est avant ou après ma transformation de Logarou Bah, tu, tu vas voir, on va, on va jouer des, des moments, euh... on va jouer plusieurs passages, en fait. Euh... D'accord. Euh, je, vais, je vais placer tout ça. Donc, euh... donc la famille Steven, c'est une famille, quand même, qui est, qui est plutôt respectée là où tu vis actuellement, euh, avant de... Il y a très, enfin, avant qu'on commence la partie, hein, donc il y, a, il, y a quelques, il y a quelques années, donc, euh, ta mère a un poste assez important en tout ce qui est euh, mairie, euh, administration, tout ça, et ton père, lui, est pompier. Et c'est quelqu'un de, de plutôt respecté dans la, dans la communauté. Ta famille sait clairement que les loups-garous existent, puisque ton grand-père, du côté donc, de, de ton père, grand-père Stevens, en était un. Et ça, c'est quelque chose qu'on t'a transmis, qu'on t'a appris. Donc t'es pas surpris, tu sais que, que tu es un, un sang de loup, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui a une matière spirituelle un petit peu en lui, qui, qui est éveillé mais pas encore, euh, encore euh, prêt pour le... Enfin, qui, qui peut devenir loup-garou, qui a le potentiel de, mais pour l'instant ça, ça s'est pas encore éveillé. Hein. Là quand on joue, tu as... Euh, là au moment où je, où je pose un peu le, le BG, t'as euh, 14-15 ans. Mais on va dire ouais. que depuis tes 10 ans, tu sais clairement que les loups-garous existent, tu as, as ressenti des choses, et tu as été élevé dans, dans, dans cet esprit que le surnaturel existe, il faut protéger euh, les plus faibles. Et euh, donc ta, ta mère est aussi une sang de loup, ça, ça tu le sais. Ton père aussi en fait. Si tu mon père tu... est un sang de loup, ça ton... du côté de ma mère ou de mon père ouais. Alors du, du coup, ton... ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que de ton père tu, tu es sûr, parce que voilà, ton, ton grand-père est un loup-garou, mais euh, tu sais que ta mère a aussi euh, a, a cette connaissance, enfin cette euh, sensation des choses comme toi en fait. Donc elle est, elle est aussi okay. une, une sang de loup. Euh, donc vous savez que ce que vous faites, vous en tant qu'humain, influence quelque chose d'invisible. Donc tu as, as cette notion de, de droiture dans le sens où tu sais que si tu fais n'importe quoi, tu peux amener le, le chaos un petit peu dans, dans, dans la ville quoi. Donc c'est aussi pour ça que ta, ta mère essaye vraiment de faire les choses bien, d'aider les pauvres, tout ça. C'est quelqu'un de très engagé. Et ton père, pareil, euh, par rapport à son métier de pompier. Euh... Donc clairement, ouais. hein, dès que tu as eu l'âge, ils t'ont fait passer les formations. Euh, je sais pas si tu as mis des petits points en médecine ou tout ça. Mais en tout cas, tu as, as commencé euh, à apprendre euh, le, le métier de papa. Quoi. Ils vont pas se cacher. Hein. Ils t'ont pas, <rire> pas posé de questions. Hein, euh... Tu avais le gabarit. quoi. Ouais. Ouais, de toute façon, ouais, l'objectif, c'est que je finisse comme papa. Ça, c'est... Voilà. <rire> ça allait être quelque chose comme ça. Et puis, dans ta famille, on met la barre haute. Euh, ton grand-père était quelqu'un, euh, pas forcément pompier, tu vois, mais était quelqu'un quand même qui a beaucoup aidé dans la, dans la ville. Et euh, tu ne fais pas encore partie de la meute. Euh, parce qu'en gros, il faut imaginer quand il y a une meute qui est, qui est créée, et bien, souvent, les enfants, ils vont pouvoir aller dans cette meute après, tu vois. C'est... C'est une meute qui est un peu, un peu éternelle, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des meutes, ça fait 100 ans que les, bon, bah, les membres ils vieillissent ou ils meurent dans le combat, mais qu'elle qu existe en fait la meute. Donc ça c'est un, un petit peu cette meute-là qui, qui t'a éveillé, qui t'a appris des choses. Meute où laquelle fait partie ton, ton père, pas ta mère, parce qu'elle est, est très occupée avec son métier et elle, elle s'est pas engagée du coup à, à vraiment être active dans la meute. Mais ça reste quelqu'un qui vous donne des infos et qui vous aide, qui vous aide dans, dans vos devoirs. Ouais. Euh, du coup, tu, tu as connu euh, 
peut-être très petit ton, ton grand-père, et t'as appris euh, ce qu'est le, le serment de la lune, donc tu sais que chaque loup-garou, quand il vient d'être transformé, il est, en général il est recueilli par des, des loups-garous déchus, donc des, de ceux qui, qui ont pris le, le rôle de, de père-loup pour garder la, la frontière, et t'ont appris le, le serment de, de, de la lune. Donc je vais, je vais te le lire un petit peu, puis te donner un petit peu la vision de ta famille là-dessus, d'accord euh, je crois que si je fais show to player, tu vois, hein, il me semble. Euh... Ça s'ouvre ou pas si je... Ça va être une magie ouverte tout seul, en fait, donc... Ah, ok. Alors, le loup doit chasser. Donc, clairement, euh, il faut que tu fasses une chasse. C'est pas forcément une chasse de nourriture pour manger. Ça peut être une chasse d'esprit. Euh, ça peut être une chasse de savoir. Tu vois ce que je veux dire C'est plus grand que ça. Euh... Tu dois chercher un truc tout le temps, quoi. Voilà. Et toi, dans ta famille, ça va être plus de chasser euh, ceux qui, euh, qui mettent un peu le chaos, quoi. Et, euh, sa famille aime bien l'ordre, aime bien, euh, bien que les choses aillent, euh, aillent dans le bon sens, quoi. La famille ne tue pas la famille. Alors là, c'est un peu compliqué, t'as eu un peu de mal à comprendre, parce qu'il y a des loups-garous euh, qui sont pas d'accord avec votre vision, c'est-à-dire d'avoir pris la place de, du grand chasseur, d'avoir relayé et qui, qui ont décidé de, de, de vous tuer, en fait. Donc tu sais que, que des, vous avez des ennemis, loups-garous, euh, qui sont... Et en même temps, voilà, vous ne devez pas forcément les tuer, parce que ça fait quand même partie de votre famille, tu vois, c'est quand même des Zurata, mais, euh, mais voilà, eux, ils vous tuent. Donc après, bon, faut pas pousser, hein, s'il s'en prend à ta famille, le gars, il a fait une erreur, quoi. Mais, euh, mais voilà, du coup, il y a un petit peu cette, cette chose-là, où déjà, entre vous, dans une meute, jamais vous vous tuez, quoi. Jamais vous... La, la meute, c'est tout, quoi. Si on a un problème, on règle ça autrement, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, le faible honore le fort, le fort respecte le faible. Toi, clairement, dans la meute, en tant qu'humain, surtout parce que là, t'es encore jeune, tu, tu es considéré comme le faible. Donc ça veut oui. dire que tu, tu honores le fort. Donc, par exemple, ça, ça va être con, mais c'est toi qui vas apporter les bières, tu vois. C'est une, une connerie, tu vois, mais, oui, oui, mais en ça, ça. Et eux, ils te laissent boire avec eux, tu vois. Ils vont pas te donner des ordres ou mal te parler, tu vois. Je leur apporte les bières et puis euh, ils me donnent du sirop de menthe parce que j'ai que 14 ans. <rire> <rire> euh, le respect de ta proie, c'est quelque chose d'assez important puisque t'es pas, un... pas une brute en fait. T'es es un monstre de guerre, t'es es une créature capable de, de démembrer des humains, de, de tuer l'animal le, le plus terrible qui existe sur Terre. Mais t'es pas, euh, pas un sadique, clairement. Ouais, je, je vais pas jouer avec eux. Quoi, vrai. Voilà, c'est ça. Alors l'ourata s'accouplera à l'humain. Donc ce qu'il faut comprendre, ça ne veut pas dire que c'est interdit hein, d'avoir des relations entre loups-garous, c'est juste que euh, si tu veux perpétrer la, la, la lignée, en fait, eh ben, il, faut, il faut trouver un humain. Un humain ou un sanglou, puisque le, le sanglou n'est euh, pas euh, a le potentiel pour, mais n'est pas encore un loup-garou. Donc c'est très important pour les loups-garous de, de perpétuer la, leur lignée, parce que c'est génétique. Hein. Enfin, c'est géné génético-spirituolo. Je sais pas comment dire. <rire> Génético-spirituel. Voilà, exactement. Le troupeau ne doit pas savoir. Le troupeau, c'est clairement les humains, euh, le bétail. C'est un, un peu dans ce délire-là. Donc, un sang de loup. Voilà, c'est ça. Un sang de loup est, est toléré, tu vois, il pourrait apprendre. Après, si le sang de loup, il veut commencer à écrire des articles sur les loups-garous, les machins et tout, là, il y a problème. Et le dernier, il est, il est clair. Hein. Ne mange pas la chair d'homme ou de loup. Clairement, ouais, c'est pas voilà. quand même. Pas de, on mange pas d'humain, on mange pas de loup, parce que dans tous les cas, c'est du cannibalisme. Exactement. Donc ça veut dire que ton personnage, avant même d'avoir eu son, son premier changement, donc de, de, de devenir vraiment un, un loup-garou à part entière, il a déjà connaissance des, des lois qui vous, qui vous gouvernent, quoi. Des, des traditions que vous perpétuez de, depuis la nuit des temps, quoi. Ok, ouais, donc je suis... Ouais, donc j'ai été élevé, béni dans ces, dans ces traditions. Je sais que les loups-garous existent, je sais à quoi ils servent. Je sais ce qu'on fait. Quoi. Voilà, okay, et tu, tu sais que ton, tu, tu commences à faire partie un petit peu de la, de la meute quand tu vas avoir ton premier changement. Et tu savais que ton, ton grand-père avait fait partie de cette meute-là avant toi et que tu, tu as entendu te parler de ses exploits. Quoi. Si tu veux, on pourra les, les définir petit à petit, ça peut être sympa d'avoir ouais, un ouais. ancêtre, tu sais, assez, euh, assez euh, puissant qui, qui te motive, toi, à, à, à surpasser ces... ces comment c'est... Euh, ouais, ces exploits. Ces voilà. exploits, oui. Voilà, <rire> c'est ça. Et mon père, lui, de son côté, parce que du coup, mon grand-père s'est transformé. Mon père s'est jamais transformé ou... Non, 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 ton père s'est jamais transformé. Et, euh... et ça n'empêche pas qu'il est extrêmement respecté dans ta meute, et euh, que c'est un pompier ouais, euh, émérite euh, dans... dans sa caserne. Quoi. Oui, voilà. 
Même s'il n'est pas euh, le garou, je pense qu'en tant qu'humain, euh, il n'est pas considéré comme un faible, quoi, déjà. Ah, ah non, mais Puis... clairement, euh, clairement. Puis c'est quelqu'un, tu sais, un peu l'esprit euh, gros nounours, c'est-à-dire qu'il bada... il est, il est... Il a une sacrée carrure. Mais en même temps, c'est quelqu'un euh, qui peut être très attachant, qui va aider les gens. Euh... Voilà, quoi. Il sait qu'il est fort, ouais. et du coup, euh, quand tu vois quelqu'un qui peine à, à faire quelque chose de physique, bah, il intervient sans vraiment demander son... l'avis de la personne, tu vois. Tu vois, ouais. il, je sais pas, il y a, a quelqu'un qui pousse un truc un peu, un peu lourd ou qui est en galère, ben il passe, tac, il aide, et puis il attend pas forcément qu'on lui dise merci, tu vois. C'était dans sa nature, en tout cas. Donc voilà un fait... petit peu le, le, le portrait de famille. Euh, donc je, je vais te montrer le, le portrait de, de ta maman, qui ne rigole pas, tu vois. Elle... <rire> oui, clairement. <rire> <rire> clairement, elle fait peur, elle. Donc euh, Angela Stevens qui est, qui est donc ta, ta, ta maman et qui attend beaucoup de toi, elle est, elle a, dès petit elle a attendu de toi que tu, tu travailles bien à l'école, tout ça, elle t'a mis la pression, ouais. après elle t'a donné les moyens d'y arriver aussi, tu vois, c'est quelqu'un qui met la pression, mais en même temps, euh, elle sait que t'étais un enfant, et voilà, si t'avais besoin de jouer, elle te, elle te forçait pas à rester devant tes devoirs aussi, quoi, elle te faisait confiance aussi pour que tu, tu travailles et que tu t'amuses, quoi. Donc je sais pas comment euh, comment c'est est-ce que cette dureté t'a poussé à être, à être meilleur ou au contraire ça t'a un petit peu freiné des fois euh, que toute ta famille attend beaucoup de toi bah le truc c'est que j'ai compris qu'en fait euh, qu'on était euh, comment dire enfin voilà j'ai compris dans mon esprit qu'on était une espèce de famille de, de super héros pour moi dans mon enfance donc je me suis dit voilà moi aussi je veux être un, un super héros <rire> donc, donc tu t'es si donné les moyens quoi ok voilà. clairement tu t'es donné les moyens et, euh, et euh... Donc tu, tu, tu as eu ton, ton premier changement sous la pleine lune, donc ça veut dire que tu es un, un guerrier. Euh, quand la, la lune est plus, euh, est, est plus pleine, donc forcément tu as plus de, de force physique, tu es, es vraiment un guerrier de, de fou. Je vais juste passer un petit peu pour montrer tes dons en fait aux, aux spectateurs. Donc tu as euh, plusieurs dons que tu as pu acheter, des dons qui sont en rapport avec ta, ta lune, donc la, la pleine lune, et des dons que tu as acheté en rapport avec la, la force. Donc en gros, les, les loups-garous, ils ont, ils ont accès à des pouvoirs euh, qui sont liés à, à des renoms et à, la, et à leur lune. Donc je, je vais lire le... Donc, pour que tu aies en tête, hein, quand tu fais tes jets d'attaque, donc de bagarre et, ou, ou d'armes blanches, tu as les 8, les 9 et les 10 qui sont explosifs pour la scène. Pas pour un coup, hein, pour la scène. C'est okay. énorme. <rire> tu, tu retiens bien, hein, c'est-à-dire que quand tu vas patater quelqu'un, si tu veux utiliser un... Un point d'essence, tu relances sur 8, 9 et 10, quoi. Ouais. Donc voilà, ça, ça, <rire> ça rigole vraiment pas. J'attrape un mec, je le défonce. C'est ça. T'as le niveau 2 de... Euh, et tu peux euh, ajouter ton renom de pureté en point de santé. Et c'est permanent, quoi. Je, je veux dire, c'est pas... Voilà, c'est fait. Ouais, ça, c'est pas un truc à activer. C'est j'ajoute mon renom de pureté en... Voilà, et il me semble que tu as deux, non j'ai de en pureté. Ouais. Voilà, donc t'as deux points de vie en plus, quoi. Imagine les Raou qui, qui, sont, qui ont beaucoup de pureté et tout ça, ils ont trois ou quatre, paf, tout le temps, quoi, de, de points de vie en plus, quoi. C'est-à-dire que en tant que Raou, tu, tu sais ce que tu peux trouver en face aussi en termes de, de loups-garous opposés, tu vois, d'ennemis, de, de, quoi. Et voilà. Ouais. Euh, alors là, on est sur le don de force euh, lié à l'honneur. Alors, je, je l'ai vite fait, puis je vous résume. D'accord, donc clairement la proie, elle a une pénalité euh, à ton rang d'honneur qui je crois est de 1 pour l'instant. Euh, c'est un truc comme ça, oui. Attends, je sais de les retrouver dans le bouquin, mais... Dans ta fiche en fait, faut que tu regardes ta fiche. Euh... Ah, mais attends, t'as pas, le... pas le... Ouais, je, je, je suis en train d'aller sur les pages internet là, mais... Attends, je t'envoie un truc dans Discord, ou même je te le mets là. Oui. Pushing Blow, ouais, c'était ça. En fait, j'ai fait un tableau avec les... Euh... Voilà, t'as un petit tableau, en fait, où tu peux aller, euh, aller voir tes dons, en fait. Je t'ai mis dans Roll20. Euh... Donc là, clairement, en fait, tu, tu baisses la défense d'un adversaire. Et... Mais c'est pas forcément que pour toi, ça peut être aussi un membre de ta meute qui attaque. Donc c'est bien aussi, quoi. Et si tu es en forme humaine, euh, tu fais des attaques euh, létales au lieu de contondant. Donc faut, en fait, faut imaginer que les attaques létales, c'est comme si on attaque avec un couteau... Euh, une batte de baseball et tout. Lui, il fait ça à main nue, quoi. Ouais. Bruce Lee, quoi. <rire> Clairement. Euh... Non, mais toi, on t'enferme pas dans un cercueil de base, quoi. Enfin... <rire> ça, ça sert à rien. Je vais, voilà. je vais et... sortir. C'est ça. Et au cas où ton personnage, au lieu de faire... Enfin, déjà, en tant qu'humain, en... Qu il peut faire du létal à main nue, il peut relancer les 8, les 9 et 10. 
Et au pire, si vraiment ça suffisait pas, tu peux rajouter ton renom de pureté, donc 2, à ta force. Euh, voilà. Et puis, euh, si t'es en galère, euh, que tu vas bientôt passer en rage mortelle, euh, ben, c'est automatique, quoi. Tu, tu vas pas payer, donc tu vas pas payer d'essence. <rire> donc voilà. Donc c'est un personnage qui, en forme humaine déjà, il peut sécher des gens. En fait, il faut imaginer qu'un garou en forme humaine, avec, euh, avec l'entraînement que son, son personnage a eu, c'est-à-dire être au courant qu'il a un garou, il a été formé dans une meute et tout, il sèche des, des mecs, euh, des, 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 des boxeurs pro en fait, quoi. Oui, c'est ça. Je veux dire, il, il peut se... Enfin, je pense que... Ah non, c'était la fiche de Will que j'ai ouvert. Tu peux non, vraiment là... ouvrir... Euh... Enfin, tu... c'est vraiment euh... badass, en là, fait. Je... Un mec dans la rue, je le défonce, quoi. C'est genre, euh, j ai, j ai, je vois des gens m'agresser, euh, je rigole, quoi. Enfin, non, je rigole pas, mais. Ah ouais, le, le tout, <rire> c'est de pas les tuer, en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. un challenge, en fait, de, de pas les tuer. Euh, donc, tu, tu as pu commencer à participer à quelques, à quelques missions de, avec ta meute, en fait. Et ils t'ont demandé de, de réfléchir pour rejoindre une, une tribu. Parce qu'en tant que loup-garou, t'as. Euh, T'as ton hospice, donc c'est le, le soir où tu vas t'éveiller avec la, la face de la lune. C'est un peu ta, ta race, ta nature. Et ensuite, après, tu choisis euh, une tribu, donc clairement, c'est ta classe. Hein. Et tu as, tu as choisi les seigneurs des tempêtes. Alors du coup, pourquoi ton, ton personnage s'est dirigé vers les seigneurs des tempêtes, même si clairement, ça coule de source hein. Ah oui, non, mais voilà. Clairement, les seigneurs des tempêtes, c'est, on va dire, c'est un petit peu les, les loups-garous qui sont basés sur... Euh... On va dire que c'est les loups-garous qui sont basés sur l'honneur, sur euh, la gloire... Et euh, on va dire que c'est vraiment quelque chose, enfin voilà, c'est vraiment par rapport avec euh, l'éducation que j'ai eue, avec ma façon de penser, qui correspondait euh, pres presque parfaitement en fait à, à ces loups qui, voilà, leur objectif à eux c'est de protéger, enfin euh, bon, un, petit, un peu plus que les autres en fait, protéger un peu plus que les autres euh, les faibles, mais eux ils vont y aller carrément quoi, s'il si faut qu'ils y aillent seuls, ils vont y aller seuls déjà, et bon, même si, <rire> si c'est pas toujours le, le cas, mais c'est les personnes qui recherchent Enfin, qui cherchent à faire, les, à faire le bien, mais faire les, enfin, qui cherchent à faire ce qu'ils ont à faire. Mais on va dire qu'ils ils, ils vont, enfin, ils sont dans l'honneur en fait, dans la, dans la réussite tout le temps, et c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui va avec mon, avec comment j'ai appris en fait. À, à te à, challenger enfin, en permanence. En fait. voilà, voilà, à me challenger en permanence. Quand je vois, un, quand je vois un danger, euh, enfin, voilà, quand tu vois un danger, tu te jettes dessus, c'est un défi parce que. Voilà, que, aussi... clairement tu gagnes les concours des mecs qui mangeaient les trucs les plus épicés quand t'étais plus jeune tu vois ouais, c'est ça. <rire> je... ça et moi j'allais pas au KFC hein, c'est pour les tapettes hein. <rire> donc en, voilà. en première langue donc en, en langue des, des esprits euh, langue que tu sais parler maintenant que t'as eu ton, ton premier changement tu la baragouines mais tu, tu comprends euh, c'est Iminir donc quand quelqu'un te dit je suis un Iminir ça veut dire que c'est un allié c'est quelqu'un qui fait partie de ta, ta tribu aussi et en tant que membre de la, de la tribu de, de Scolis Ur, le, le loup de l'hiver, vous avez un interdit qui est assez, assez important, et je trouve qu'il est assez difficile à jouer dans cet univers, ne permet à personne de voir tes faiblesses ou d'y pallier. C'est ça, je dois, je dois m'en sortir fin. Voilà, je dois, en permanence, je dois être fort. C'est ça, et je trouve ça extrêmement intéressant, quoi. C'est clairement un truc de leader, quoi. Voilà, je vous ai mis la, une image de loup blanc parce que c'est vraiment le, le loup qui, qui va euh, qui va dans la qui va au pôle nord. On sait pas, il, est, il, est froid, il a super froid, mais voilà, il va il va tout ré il va résister pour pas s'endormir. Et ce euh, que donc c'est quand même le plus ancien des, des premiers nés quoi. Hein, C'est-à-dire c'est euh, un des premiers enfants de, de père loup, donc il a une sagesse aussi euh, assez importante quoi. Mais c'est plus son c'est plus sa vision des choses, voilà, à relever les défis, à, à, pas, à pas abandonner, qui est, qui est importante, quoi. Donc voilà, pour, euh, donc t'as as rejoint ces, cette tribu-là, et euh, peu de temps après, alors que t'es que que nouveau, euh, nouveau loup-garou dans la meute, euh, lors d'une chasse contre des esprits de, de feu, euh, ton père va, va parvenir à sauver une famille, mais, euh, mais il va être pris dans les flammes. Et, euh, et ça, va être un, ça va être un carnage. Ta meute va réussir à le sauver au dernier moment, mais clairement, euh, clairement, il est, il est mourant. Quoi. Il est mourant. Il, il va passer ouais. quelque temps à l'hôpital euh, dans les, euh, les soins intensifs des brûlés euh, où il n'y a même plus de dégrés parce que tu, ça sert plus à ouais, rien compter. Quoi. Genre, euh, genre, on sait qu'il est foutu, quoi. Voilà, clairement. Vous, vous le savez. Euh, en plus, c'est compliqué dans ce genre de cas-là parce que du coup, euh, si je dois pleurer, je dois le faire dans un coin tout seul. <rire> c'est ça. <rire> 
Et, euh, ouais. et euh, la grand-mère va arriver, du coup, ta grand-mère, donc la mère de... qui était la, la femme de, de ton grand-père badass, du coup, Hélène Stevens. Donc elle va arriver. Euh... Voilà, ton, ton père, je pense honnêtement, par rapport à ce qui s'est passé, il va, il va pas survivre plus, moins, enfin, moins d'une semaine, tu vois. C'est vraiment... Euh... Ouais. Voilà, ils vont abréger ses souffrances, ils vont, ils vont gérer là-dessus. Et... Euh... Et tu vas pouvoir entendre un petit peu les, les dernières paroles de, de ton père, que tu, que tu vas pouvoir recueillir, c'est à toi qu'il qu va les confier. Et c'est pas, euh, pas « je t'aime mon fils hein. », t'es pas dans cette famille-là, on est d'accord. Hein. Ouais. Ça, ça va être euh, des paroles assez... Euh... En fait, tu t'y attends. Tu t'y attends, euh, il, il va te demander euh, « c'est toi l'homme de la famille euh... ?» Prends soin de tout le monde, je, je suis plus là maintenant pour veiller sur vous, c'est toi, toi Brian mon fils, tu, tu dois prendre le relais. Oui, il meurt pas dans l'instant après, tu vois, ouais, mais ça va être ouais. les dernières paroles qui va, qu va réussir à, à, ouais, à te murmurer, quoi. Ouais, c'est la dernière chose qu'il va me dire, quoi. Voilà. Prends soin de le monde, prends le relais. Ok, très bien, je note. Enfin, je note. Donc t'as as ce, cette importante responsabilité, parce que c'est quelque chose, je pense, que ton personnage prend à cœur. Et du coup, c'est à moi de protéger maintenant ma famille. C'est ça, c'est toi le, le loup-garou. Forcément, quand tu dis ça, tu, tu, tu sors de la pièce après, parce que vous n'êtes pas tout le temps vers lui, il faut le laisser se reposer. Et tu vois ta, ta, ta grand-mère que tu connais, hein, même si elle habite dans une autre ville, tu, tu la vois quand même assez souvent, et ta mère qui, qui sont présentes, qui est vraiment ta, ta famille proche. Quoi. Donc euh, voilà, les... ce qui devait arriver, arrivera. Hein. Ton, ton père va succomber de, de ses blessures, euh, la meute va lui rendre un hommage euh, assez, euh, comment ça s'appelle, le mot euh, émouvant, et les humains aussi en fait, parce que ton père était quand même quelqu'un euh, d'important ben, dans la communauté des pompiers. Du coup, tu vas pouvoir suivre le camion de pompiers, tu vois. Ouais. Donc c'est très solennel, c'est très solennel, et euh, ton personnage, comme tu m'as dit, voilà, il va, il va pleurer quand il est tout seul, mais là, il va essayer de... Oui, là, là, voilà, là euh, voilà, pendant, pendant le truc, je vais, je vais rester digne. Voilà. Il n'y okay. <rire> a pas de souci, je ne te vais pas te faire de gérer, on est dans une intro un peu RP, donc euh, tu, tu, vas rester, hein, tu vas rester digne, tout ça, et, euh, et ça, va être, euh, ça va être quelque chose d'assez important. Ça, je pense que ça va marquer ton personnage de voir... Euh, aussi bien du côté euh, des esprits, des loups-garous, et aussi du côté des humains, de voir euh, l'importance que ton père avait pris dans, dans la communauté. Et que cette communauté-là, en fait, c'est comme si elle avait perdu un atout. Elle avait perdu quelque chose. Hein. Et, et ce vide-là, en fait, tu, tu vas pas pouvoir le combler dans cette ville-là. Parce que très peu de temps après ça, euh, ta mère va... Bon, elle va galérer, il hein, y a des papiers, machin, euh, voilà. Elle va être un peu surmenée. Ta grand-mère va rester, euh, va rester aidée. Et euh, ta grand-mère va te... Enfin, pas ta grand-mère. Ta mère va venir te, te faire une révélation. Assez, euh, assez bouleversante pour toi, peut-être. Je sais pas. Mais elle va t'annoncer qu'elle est enceinte. Euh, D'accord. Bon, J'imagine qu'il n'y a aucun doute sur le, le, le père, quoi. Mais... Ah oui, non, clairement. Ouais. clairement et si ça se passait bien, enfin, ils étaient... Euh... Ouais. T'as pas, pas, pas eu d'infos, en tout cas. Euh... Non, bah, ouais, je vais être super content, en fait. Enfin... D'un côté, c'est compliqué, mais de côté, je suis content, quoi. je vais avoir un petit frère, une petite sœur. Donc, euh, donc ça, ça va compliquer un peu la, la carrière de, de ta mère. Et, euh, elle va décider euh, bah, en fait, de, de retourner vivre euh, là où elle était euh, quand elle était jeune, avec, euh, dans la, la maison en fait, de, de ta grand-mère. Parce que ça va être plus simple par rapport au, au bébé, et euh, elle va pouvoir euh, se repositionner dans sa carrière en fait, par rapport à ça. Ah oui, d'accord, et comme et... ça, la grand-mère pourra s'occuper du bébé pendant la journée, à la limite. Pendant que la voilà, c'est ça. Okay. Du coup, les, les femmes vont se vont serrer les, les coudes, et toi, tu, tu vas du coup, euh, vous finissez ton année scolaire, et euh, pour ta, ta dernière année, en fait, vous allez partir du coup à, à Jackson Hall, avec un membre de la famille en plus, Clara. Ouais. Toulo <rire> <rire> Elle est trop mignonne. C'est clair. Donc, elle arrive, et... Euh... Et c'est euh, aussi une sang de loin. Hein, le... D'ailleurs, oui, je ne te l'ai oui, pas oui. mis sur ta, sur ta grand-mère, mais euh, voilà, toute ouais, ta ouais. famille, euh, voilà, son... ils déconnent pas. Et... Alors, à savoir que pour les sang de loup, en fait, euh, tu as une, une partie spirituelle, soit de, de la lune, soit de d'Urfara, en fait. C'est pas les deux. Quand tu es les deux, tu as un loup-garou. Donc, du coup, ils peuvent avoir des pouvoirs qui sont en rapport avec la, la lune ou en rapport avec le, le grand chasseur. 
Donc ça dépend. Euh, J'ai pas encore forcément fait tout tes, tout tes PNJ, mais ça peut être sympa que, que du coup, du côté de ton père, ça soit plus en rapport avec le grand chasseur, et du côté de ta mère, euh, le, la lune, ça peut être sympa, du coup. Donc voilà, donc t'as as ta petite sœur Clara. Comment t'es... Euh, Est-ce que t'as un grand frère qui change les couches ou pas, tu vois ah. Euh... Bah... <rire> ou... Bon, ça m'a un petit peu écrit au début, mais voilà... Je suis, ah oui, je, suis un, je suis un fou, voilà, donc je vais y aller quand même. Ok, tu, tu peux couper tes sens surnaturels pour éviter euh, <rire> d'être saturé <rire> en odeur. <rire> Mais du coup, tu, ouais. tu sais tout de suite, euh, en, en tant que loup-garou, t'entends super bien. Donc dès qu'elle a des problèmes de respiration la nuit ou des trucs comme ça, bah, t'es vraiment euh, es une vigie, quoi. Le... Tu, je sais pas si je t'avais parlé un petit peu des cinq sens. Euh, si, si, si. Hein. Voilà, du coup, t'en... En tant qu'humain, déjà, c'est impeccable. Et en plus de ça, tu peux avoir par-dessus tes, tes sens de loup-garou. Donc clairement, euh, la petite sœur, euh, dès qu'il y a un problème, tu l'entends pleurer avant même qu'elle ouais. pleure. Quoi. Genre, elle décide de pleurer, tu le sais déjà, tu vois. <rire> ah ouais, qu'elle commence à pleurer, j'ai les yeux ouverts. <rire> c'est ça. Parce que tu ressens aussi euh, les l'état, tu vois, des êtres vivants, donc... Euh... Oh bah du coup, ouais, je pense que je serai un petit peu un grand frère, un petit peu euh, surprotecteur, quoi, parce que du coup, il n'y a plus papa, donc... <rire> D'accord, ça marche. Voilà. Donc vous allez arriver à, à Jackson Hall, tadam, dans le Wyoming, j'ai vu la petite pancarte, et, euh, <rire> et en fait tu n'as pas placé ta maison sur la carte, du coup je ne sais pas où tu vis. Ah, bah elle est où la carte alors euh, Tu as euh, euh, carte ah oui, de Jackson avait... Hall. Ah oui c'est vrai qu'il y avait la carte là-bas, il fallait que je place un truc. Je ouais du coup je ne sais pas où tu es en fait. Ouais, si tu peux j'avais mettre... décidé un truc un petit peu à la rage, pas trop loin du Starbucks, mais... <rire> ouais, bah vas-y, mais... Euh... Je sais plus où est le Starbucks. Starbuck. Ouais, ta grand-mère, ce sera une maison, tu vois, ce sera une petite maison, euh, pas forcément, un peu modeste. Euh... Voilà, donc à toi de... À toi de voir. Donc voilà, je montre un petit peu Jackson Hall euh, aussi aux au viewers. Donc c'est une... Une ville qui est vraiment dans, dans une vallée, quoi. Enfin, pas dans une vallée, je sais pas comment ça s'appelle. Dans le creux des, des montagnes et des collines, quoi. C'est immense, hein. Bon, c'est 10 000 habitants, c'est un peu une ville en longueur. Et là, on a la, toute la forêt autour, il y a les pistes de ski, il y a tout le monde qui vient pour faire du ski. Euh. Voilà. Alors, dis-moi, t'as as posé ton... <rire> je l'entends plus Starbuck en fait. Ah mince. Euh, école primaire avec les livres. Ok, bah, du, du coup je, je pars un peu. Alors ici vous avez le, le lycée où tous les joueurs vont aller en fait. Parce qu'ils ont tous euh, des personnages adolescents. Donc ils vont aller au Jackson Hall High School. Ici. Donc c'est assez grand en fait. Il hein. euh, y, a, y a quand même pas mal euh, moyen de faire du sport. Il y a des terrains euh, de tennis, euh, foot... Euh... Football américain, ça va, quoi. Voilà, c'est en bordure de la ville, donc euh, vous aurez sûrement un bus ou une voiture, ça dépend... Euh, ça dépend des familles. Jackson Hall, c'est quand même une belle petite ville, hein. Il y a quand même beaucoup de petites boutiques, des trucs mignons partout. Euh. Il y a de la verdure. Non, je suis... Donc voilà. Ah oui, voilà, hop. Oh, oui, ouais, c'est Je, je, je m'étais perdu, mais en fait, dans la ville. Ça y est, t'as... Ah, il y a le subway, là. Pizza, <rire> restaurant mexicain. Starbucks, il va pas être très long. <rire> bon, vas-y, je vais mettre... Euh... Je peux placer un point Comment je fais pour placer un point là-dessus Alors, tu, tu cliques en haut, ajouter un repère à côté de la main. Sous la barre de recherche. Alors, vas-y, on va prendre une maison qui est là, elle est un peu classe. Tac. Ça y est T'es sur euh, celle de gauche, c'est ça euh, Attends, c'est toi, ça en fait. Ah non, ok. Euh... Attends, je vois pas où t'as mis. Enfin, je rame ah, en même temps. D'accord, ouais, bah j'attends, je rame. Je... T'as mis un nom déjà euh... Maison des Stevens dans les repères là. 
Ah, Attends, fait je vais temps. juste rafraîchir, ça se trouve, c'est pour ça que je te vois pas. Faut que ça puisse l'air d'être un... Oh, quoi que si, ça fait une maison, ça. Ok, ça y est, je te vois. Si, c'est une maison, il y, y a un petit balcon derrière. C'est des maisons mitoyennes, on dirait, non Des maisons okay. quoi, as dit Mitoyennes, t'as as trois, euh, trois maisons collées, on dirait. Ouais, c'est ça. C'est ce, ce que tu veux, ou... Attends, oh non, je vais déplacer ça, peut-être là. Voilà, hop. <rire> voilà, c'est bon, je l'ai déplacé. <rire> il y a une maison normale. Ok, je, re, je rapproche. Ouais, je suis pas très loin. Et du coup, voilà, c'est une maison un petit peu en centre-ville. Euh, ça ouais, permet de... Ok, c'est parfait. Du coup, euh, tu fais chier tes voisins avec la petite qui pleure, mais on s'en fout. <rire> Tant pis. Oui, <rire> voilà, Et t'es pas très loin de Jackson Hall Taxi. <rire> J'ai je... l'impression que c'est un mec qui... Euh... <rire> je sais pas ce qu'il fait. Mais... <rire> je sais pas ce qu'il fait, lui, mais voilà. <rire> non, en fait, as, quand t'appelles le taxi, il est là. Il est, il est à côté, en ouais, fait. Il, il se gare euh, dans ma rue. C'est ça. Bon. <rire> ok parfait donc euh, voilà où tu, tu viens t'installer et ce qui est pas mal c'est que t'es quand même euh, près de la nature et euh, si tu veux te taper un sprint euh, aller courir en tant que loup-garou c'est plutôt pas mal en fait ouais, ça, ça, j'ai la forêt elle est juste derrière le quartier donc, ouais euh... et t'es pas trop loin du lycée et du cinéma euh, 4 <rire> c'est sympa il y a plein en fait ouais, je, suis, je suis vraiment bien placé en fait ouais, ouais c'est cool tu pourras voir bien, combien de temps tu mets à pied pour loin. aller au au lycée. <rire> ouais, lycée. Ouais, non, mais lycée, je vois vraiment pas mettre beaucoup de temps, je suis à côté, quoi. Euh... Lycée, j'y vais à pied. Hein. Tous les matins, j'y vais à pied, au pire en vélo, mais. <rire> <rire> as... Une fois que vous allez te réinstaller, donc ça va être un peu vers la fin de l'été, euh... ta... ta mère va venir te, te voir euh... quelques... quelques jours avant la rentrée. Oui. Euh, Dis-moi, Brian, j'ai été contacté par. Euh... Les, les loups-garous de la ville, du protectorat de, du Wyoming, et euh, oui. ils m'ont dit euh, qu'il fallait que tu ailles te, te présenter à eux, et ils m'ont dit, euh, j'espère que tu comprendras, parce que c'est un peu codé pour moi, euh, que John Coulter te donne rendez-vous à, à 22h euh, samedi. John Coulter me donne rendez-vous à 22h samedi Tu peux faire un jet, euh, un jet d'un thé euh, occultisme. Ok. Alors, est-ce que tu as ouvert tes, tes macros euh... Alors, occultisme, du coup, ça va être intelligence pure parce que j'ai zéro point. D'accord. Et est-ce que tu as, as ouvert euh, les macros pour, aller, pour cliquer sur G Attends, euh, du coup, ça, c'est où Alors, les macros, il faut que tu ailles sur l'onglet collection et que tu cliques sur afficher la barre rapide de macros. Et du coup, tu pourras cliquer sur « Jet » et ça va lancer le, le jet de dés. On les collections dans la fiche. Oh, attends. Tu vois, du coup, ça, as une petite barre qui est apparue bon, Je trouve pas l'onglet que tu me dis, en fait, là. L'onglet « collection, il a trois petits points, trois traits. L'avant-dernier en haut à droite. Ah oui, d'accord, l'onglet des macros. Okay. Ouais, l'onglet des macros. Afficher la barre rapide des macros. Euh, oui, il est vide. Et si tu cliques afficher la barre, ça se passe rien pour toi J'ai affiché la barre des barres vides des macros, j'ai une barre qui est apparue en bas, elle est vide. Et du coup, coche euh, sur... Euh... Dans le moment, tu peux... Ah avoir, oui, je peux les cocher euh... les trois dans la barre, ok. Voilà. Initiative G, ok. Très bien, donc je lance, du coup, je lance un G. Voilà, et là, du coup, tu as juste à choisir un T. Un T. Ensuite, euh, occultisme. occultisme. Donc ça va okay, te mettre le, le malus par défaut, normalement. Spécialité, non. Voilà. Et si t'as un message d'erreur, ça veut dire que t'as juste un dé à lancer, on va voir si c'est un message d'erreur voilà, ou pas. Voilà, c'est 10. That was an error in your formula. Put la pisserie. <rire> Attends, intelligence. Cultiste. Non mais c'est normal si t'as une erreur, parce qu'en fait ça veut dire que t'as un nombre de dés négatifs, parce que t'as ton malus de, de, de compétences. Donc t'as juste un dé 10 à, à lancer, la macro le prend pas en compte en fait, faut que tu le fasses à la main. Ah d'accord. En fait si t'as un message qui s'affiche, c'est juste que t'as pas assez de dés, donc tu fais le dé de la chance. 3, ok, okay. Donc, euh, 3. Pas <rire> tu, je, tu je... sais pas trop, tu, tu es un petit peu perplexe par rapport à John Coulter. Euh, du coup, ben, de, de tes connaissances, pour l'instant, ça, ça te dit pas grand chose. Du coup, tu comprends pas trop le message. Euh, c'est pas trop trop te rendre samedi à 22h. 
Ouais, c'est... <rire> du coup... <rire> je regardais ma mère un petit peu l'air perdu et dire... <rire> je regardais ma mère un petit peu perdu et dire il a pas donné d'adresse. Non, euh, il pense que... Enfin, elle pense que, que, tu, euh, que tu trouveras... Je sais pas si c'est un rapport avec le, le parc qui a une, une statue de John Coulter, je sais pas. Ah, peut-être bien. Mais sans... Mais la... Adjun... Adjun ouais. Coulter, c'est une personnalité, du coup. Bah, du, du coup, tu peux faire un petit Wikipédia, si tu veux, tu vois, le, le Wikipédia de... du désespoir. <rire> ouais. Attends, je peux faire un test à la limite si c'est une personnalité commune je peux peut-être faire dire érudition non oui vas-y essayer spécialité non voilà <rire> ok on est sur deux deux succès effectivement tu, tu connais euh, John Coulter euh, c'est le premier européen à être venu dans, dans la région, enfin un des premiers en tout cas à être venu. Et euh, donc dans les années 1800, 1800 et quelques. Hein. Et euh, il est resté euh, sept mois seul à vivre seul, hein, survivre seul dans la neige et tout, euh, dans la région de Yellowstone et, euh, et Teton Mountain Range. Quoi. Donc euh, dans, la, dans, le, dans votre coin en fait. Donc c'est un humain qui. Euh, qui est, qui est resté longtemps. C'est un humain qui est resté longtemps dans la neige, du coup. Donc toi, clairement, un mec qui reste 7 mois tout seul comme ça et tout, euh, ouais, ça te fait penser quand même un peu à ta tribu, dans le sens où, euh, voilà, faire des défis où vous restez dans le froid, seul et tout, c'est des trucs que ta tribu, elle fait, quoi. Donc, bon, voilà, ça, ça peut te donner des pistes. Ouais, je me demande si, euh, du coup, je vais, pas devoir, je vais pas devoir aller dans la montagne. Euh... Ok, de toute façon, c'est soit devant la statue, soit la montagne. Mais si c'est ce que je pense, je pense pas que ce soit au milieu de la ville. Ouais. Bon. Après, c'est à toi de, de voir. Hein. Je, te, je peux te guider un peu. Ouais, là, c'est là, ça va être compliqué. Il va falloir que je trouve. Donc, donc samedi. On est quel jour aujourd'hui que je sache genre, vous, êtes, vous êtes vendredi, tu vois. On est vendredi, donc demain. Euh, demain, je rendez-vous à 21h, quelque à 20, part. 22h. Euh... Euh... Ok, très bien. Euh... Je pense que pour commencer, ce que je vais essayer de faire, euh... bon là on est encore en pleine journée, j'imagine. Ouais. Euh... Il doit y avoir, enfin, je sais pas, il y a une bibliothèque en ville. Euh, oui, bah oui, tu peux. Voilà. J'ai juste allé dans la bibliothèque pour me renseigner du coup sur John Coulter, à savoir euh... à quel endroit exactement est-ce qu'il faisait euh, sa survie, s'il y a un point, on va dire, qui ressort. Ah, d'accord. Euh, non, il, a... il s'est baladé en fait. Tu... Tu sais qu'apparemment oui. il, a, il a laissé des... Il y a un fermier qui a trouvé une petite pierre où justement il y a marqué euh, euh, John Coulter était ici, tu vois, mais... Voilà, c'est un mec qui a marché dans la neige, qui s'est baladé euh, dans tout le paysage euh, de non, votre a, région, a, quoi. Il n'y a aucun point qui est marqué, qui marque euh, par rapport à notre. Non, c'est ça, ouais. Ça okay, a été ouais, un mec euh, qui a voyagé et, euh, et tu sais que la ville euh, a une statue de lui euh, euh, dans, le, dans un parc, quoi. Ok, bah je, vais, je vais aller voir cette statue du coup après, enfin, après avoir fait mes petites recherches. Oh, ok, ça marche. Et très bien. Euh, tu, tu te rends du coup, euh, je vais te montrer où c'est sur la carte. Tchoup, tchoup. Alors, je remonte. Du coup, il faut que je. Ça charge. Alors, je vais te mettre un petit ping. Mettre une majuscule. Ok. Alors je pense qu'il faut que tu rafraîchisses pour voir. John Colter. C'est vraiment pas loin de chez moi. Mm. Euh, du coup, en te baladant par là, euh, tu vas ressentir que cet endroit-là est, euh, est, un, est un locus. Donc une, euh, un lieu de, de passage d'un monde à l'autre, en fait. D'accord, ok. Et tu ouais, vas même euh... voir euh, que ce locus est, euh, comment dire, euh, réclamé, tu vois. Il était là le Starbucks. De quoi Il était là le Starbucks. C'est pas vrai Où ça Il est juste en dessous. Ah oui, c'est vrai. 
<rire> du coup, du coup, t'es content. Es bah, pas du sorti. coup, j'en profitais pour boire un petit mocha blanc. Et puis... <rire> ok, ça marche. Voilà. Ok, ok. Donc voilà, voilà bah, du coup, euh, tu penses clairement que, que c'est plus cet endroit-là que quelque part euh, un ouais. peu perdu en dehors de la ville, quoi. Par okay, contre, très bien, bah, du coup, voilà. Je... Tu sais que c'est un endroit qui est filmé, en fait. Enfin, en tout cas, les entrées du parc, il y, y a beaucoup de caméras de, de dessus, quoi. Donc, il faudra faire attention quand tu, quand tu pars d'un monde à l'autre, en fait, si tu, prends, euh, si tu voyages, parce que cet endroit-là, en tout cas, il est, il est très, euh, très surveillé, quoi. D'accord. Okay, J'ai pu, ouais. pu vérifier la position des caméras Oui, bah oui, tu t'es que connecté sur YouTube, hein, t'as vu. Hein. Ouais. Donc, okay, tu sais que bien. si tu te mets un peu, un peu plus loin, puis que tu te baisses peut-être un peu derrière... La... En tout cas, au niveau de la statue, les caméras filment, filment plus, donc... Euh... Donc voilà, donc tu as trouvé le lieu du rendez-vous. Et, et du coup, la, la prochaine session, euh, en espérant que mardi, tu été bien disponible. On va faire votre rencontre où vous allez être euh, tous présents pour, euh, pour ce rendez-vous, du coup, que John Coulter vous a donné, quoi. Ah. Alors, euh... mardi. <rire> oh non, tu veux peur que tu commences Désolé. comme ça. <rire> oui, non, mais mardi prochain, il n'y a pas de problème, mais ce mardi-là, euh, je ne serai pas disponible. Le mar mardi 12, t'es pas dispo Ok, bon, écoute, on, voilà. on va discuter d'une date euh, hors, hors session, du coup. Je te, je te remercie d'avoir fait ton intro, j'espère que ça t'a plu. Ah bah, c'est pas mal, du coup. Je, voilà, je, je vois à peu près, euh, voilà, un peu, un peu mieux d'ailleurs qu'avec euh, ce que je comptais écrire. <rire> D'accord, bah parfait. Bah, j'espère que t'as as pu aimer ton personnage, prendre en main, parce qu'après, ça, ça va être speed. Hein. Après, ça, voilà. ça va être intense. Hein. Voilà, pour l'instant, j'ai encore... Euh, voilà, pour l'instant, j'ai juste été boire un café et trouver une statue. <rire> Ouais. C'est pour voilà. ça que je, je dis voilà, là c'était cool. Voilà, t'as as une petite soeur et tout, c'est mignon. Mais après, ah, une petite euh... soeur, bon, je viens de découvrir que j'ai une mamie et que mon baby c'est un badass. <rire> <rire> non, bah ça va, du coup ça met bien dans l'ambiance. C'est à, euh, bah, à peu près comme je pense. Hein. Voilà, c'est à peu près ce que, je, je, ce que je comptais écrire en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Parfait. Sauf que je voyais ma soeur plus âgée, mais à la limite c'est mieux si c'est un bébé comme ça. C'est plus marrant. <rire> ouais, voilà, après le. Je sais pas trop, je me rends pas compte sur la photo, mais là, a, a peut-être un an, quoi. Je sais pas, après. Ouais. Donc oui, euh... c'est pas... Oui, ok, ça marche. Et ben, je vous remercie, en tout cas. Et je vous dis, après, la... ben, je vous préviens pour la... le prochain live, du coup, on va, on va se mettre d'accord sur une date. Merci d'avoir suivi, à bientôt. Merci à tous. Salut, à la, à la prochaine. Ah, du live. Je te dis quand c'est coupé, du coup.